ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் ஒரு புது விஹார கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியாடு மோடியா අධ්‍යාපනයේ නම දරුවෙක්ටම ලැබියෝ අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන එක සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලින් පිට කරනවා ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්ට්‍රු ඉනරිදියාන කුරුගියාර සියල් ඩොක්ක ඉනිමේල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි ஒவ்வொரு மூலையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோவானம் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ வணக்கம் இது ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு ரேடியோ வானத்தின் செய்தி பிரிவு செய்திகளை வாசிக்கும் நான் திரையப்பா வினோத் கண்ணன் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் தலைப்பு செய்திகள் முதலில் வழித்தடத்தை மாற்றி அவசரமாக தரை இறக்கப்பட்டது சுயலாங்கன் விமானம் யுக்ரைன் இழந்த போர் வாகனங்களை ஈடு செய்ய முடியாது ஜெர்மனி மறுப்பு யுக்ரைனிடம் போராடி தோல்வியிலிருந்து தப்பிய ஜெர்மனி உள்நாட்டு செய்திகள் சுயலங்கன் விமானத்தில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த ஒருவரின் உயிரை அந்த விமானத்தின் பணிக்குழாம் என்று காப்பாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் இதன் போது விமானத்தின் வழித்தடத்தை மாற்றி இந்தோனேஷியாவில் விமானத்தை தர இறக்க விமானி தீர்மானித்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன் பின்னர் உயிருக்கு போராடியவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதுடன் அவர் தற்போது குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் சுயலங்கன் விமானத்தின் பணிக்குழாமினருக்கு குறித்த நபர் நன்றியை தெரிவித்து முகப்புத்தகத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இணைய வழி மூலம் கடவுச்சிட்டு வழங்கும் பணி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது எதிர்வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இந்த பணி ஆரம்பிக்கப்படும் இதனை குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களம் உறுதி செய்தது புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் விரும்பும் எவரும் குடிவரவு திணைக்களத்திற்கு வந்து விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்து கடவுச்சீட்டை பெறலாம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது கடவுச்சீட்டு வழங்கும் ஒரு நாள் சேவையும் வளமை போன்ற இடம்பெறும் எனவும் குறித்த திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் ஹர்ஷ எலோக்விட்டியா தெரிவித்துள்ளார் இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ் கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த பிறகு விண்ணப்பதாரர்கள் மூன்று நாட்களுக்குள் கடவுச்சீட்டை வீட்டிற்கே வரவழைக்கும் செயற்பாடு நடைமுறையில் இருக்கும் என்று திணைக்களம் உறுதியளித்துள்ளது எதிர்வரும் வியாழன் முதல் மருந்து பொருட்களின் விலையை பதினாறு சதவீதத்தால் குறைப்பதற்கு தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை மருந்து பொருட்களின் விலைகளை முழாய்வு செய்து விலையை திருத்தி அமைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் கெஹலியராம் புக்வெல்ல தெரிவித்தார் தற்போது சவால் மிக்க காலகட்டத்தை சமாளித்து சுகாதார சேவையை மீண்டும் நல்ல முறையில் முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இதன்படி மேலும் நானூற்று வைத்தியர்களை எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு முன்னர் இடைக்கால பயிற்சிக்கென அனுப்பி வைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அடுத்த மாதத்திற்குள் தாதியர் சேவைக்கென இரண்டாயிரத்து இருநூறு பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர் இது தவிர குடும்ப சுகாதார சபை உத்தியோகத்தர்களாக இருநூற்று பேர் அண்மையில் நியமனம் பெற்றதாகவும் கூறியிருந்தார்
தம்புதேகம் அரச வைத்தியசாலையில் பணியாற்றிய முப்பத்தி வயதான திருமணமான வைத்தியர் ஒருவர் தனது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளதாக தம்புதேகம தலைமையக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த வைத்தியசாலையின் சிறுநீரக பிரிவில் கடமையாற்றிய கொட்டப்பிட்டி நாரமல பகுதியைச் சேர்ந்த அமில சத்தகெலும் திசா நாயக் என்ற வைத்தியரை உயிரிழந்தார் மூன்று நாட்களாக வைத்தியர் பணிக்கு வருகை தராமையினால் வைத்தியசாலை ஊழியர் ஒருவர் வைத்தியரின் வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தபோது அவரது அறையில் வைத்தியர் இறந்து கிடப்பதை கண்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் உயிரிழந்த வைத்தியரின் மனைவி குருநாகல் வைத்தியசாலையில் பல் வைத்தியராக கடமையாற்றி வருவதுடன் குறித்த வைத்தியர் தனது ஐந்து வயது மகளோடு அந்த பிரதேசத்தில் வசித்து வருகிறார் உயிரிழந்த வைத்தியர் தனது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் தனித்து வசித்து வந்துள்ளார் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் அவர் உயிரிழந்திருக்க வேண்டும் எனவும் அவரது சடலத்தில் வெட்டு காயங்கள் போன்ற வெளிப்புற காயங்கள் ஏதும் இல்லை எனவும் போலீசார் உறுதியாக கூறியுள்ளனர் ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உலகையே மாற்றவல்லது என்று பிரித்தானிய பிரதமர் ரிஷி சுனாக் தெரிவித்துள்ளார் லண்டனில் தொழில்நுட்ப வாரம் கருத்தரங்கில் உரை நிகழ்த்தும் போதே ரிஷி சுனாக் இந்த விடயத்தை சுட்டிக்காட்டினார் செயற்கை நுண்ணறிவால் பலர் வேலை இழப்பது குறித்து அச்சம் கொண்டுள்ளதை கவனத்தில் வைத்திருக்கிறேன் சுகாதாரம் உணவு போன்ற பல்வேறு துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு உலகை மாற்றும் எந்த ஒரு நாட்டையும் உலகிற்கு தலைமை தாங்க செய்யும் தொழில்நுட்பமாக இது காணப்படும் தொழில்நுட்பத்துறையின் வளர்ச்சி குறித்து வியப்பு அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்கா சீனாவை அடுத்து இங்கிலாந்து தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மூன்றாவது இடத்தில் காணப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் சர்வதேச நிதி கூட்டு தாவனத்தின் அதிகாரிகள் குழு ஒன்றுக்கும் மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகரவுக்கும் இடையில் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது மின்சார துறைக்கான முன்மொழிக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் திறந்த சந்தை அணுகல் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்கள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கான உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் நிதி உதவி ஆகியவை தொடர்பில் இந்த சந்திப்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது இந்த கலந்துரையாடலில் சர்வதேச நிதி கூட்டு தாவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் பணிப்பாளர் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் இயற்கை வளங்களுக்கான சர்வதேச நிதி கூட்டு தாவனத்தின் பிராந்திய கைத்தொழில் தலைவர் மற்றும் சர்வதேச நிதி கூட்டு தாவனத்தின் முகாமையாளர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இன்டர்போல் எனப்படும் சர்வதேச போலீசாரால் சிவப்பு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நபர்களின் வரிசையில் ஏழு இலங்கையர்களின் பெயர்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன சர்வதேச போலீசின் சிவப்பு பட்டியல் வரிசையில் மொத்தமாக ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேரின் பெயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு தேடப்பட்டு வரும் பட்டியலில் நான்கு இலங்கையர்கள் இலங்கையில் தேடப்படுவதாகவும் மூன்று இலங்கையர்கள் வெளிநாடுகளில் இழைத்த குற்ற செயல்களுக்காக அந்தந்த நாடுகளினால் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க சிவப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி எட்டு வயதான கொஸ்கட சுஜி எனப்படும் ஜகமுனி சுச்சிவ நாற்பத்தொன்பது வயதான நடராஜா சிவராஜா ஐம்பது வயதான முனுசாமி தர்மசீலன் மற்றும் முப்பத்தி வயதான விக்னராசா செல்வநாதன் ஐம்பத்தி இரண்டு வயதான குவாரசுவாமி நவநீதன் அறுபத்தோரு வயதான முகமது ஃபௌமி நாற்பத்தோரு வயதான மாணிக்க வாசகர் விஜயராசா ஆகியோர் இவ்வாறு தேடப்பட்டு வருவோர் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கலாச்சார மற்றும் அறிவியல் அமைப்பான யுனெஸ்கோ அமைப்பில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் இணைய அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்காவின் மீள் வருகையானது யுனெஸ்கோ அமைப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சீனாவின் இடத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விடயமாக கருதப்படுகிறது பாலஸ்தீனத்தை ஒரு உறுப்பினராக சேர்க்க யுனெஸ்கோ அமைப்பு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் முடிவு செய்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமைப்பிலிருந்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் வெளியேறின நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகள் உறுப்பினர்களாக கொண்ட யுனெஸ்கோ அமைப்பின் முக்கிய நன்கொடையாளராக அமெரிக்கா காணப்பட்டது இந்த அமைப்புக்கான நிதியில் இருபத்தி இரண்டு சதவீதத்தை அமெரிக்கா வழங்கி வந்ததால் அமெரிக்காவுக்கு முன்னுரிமை கிடைத்து வந்தது இந்த முருகநிலை காரணமாக அமெரிக்கா வெளியேறியதை அடுத்து அமெரிக்காவின் இடத்தை சீனா கைப்பற்றியது யுனெஸ்கோ அமைப்பில் சீனாவின் ஆதிக்கம் தற்போது அதிகரித்துள்ளது இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் யுனெஸ்கோ அமைப்பில் மீண்டும் இணைய அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளதாக அமெரிக்காவை மேற்கோள் காட்டி சர்வதேச ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டது கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கான நிலுவை உட்பட ஐயாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாவை செலுத்தவும் அமெரிக்கா இணங்கியுள்ளது
பரலஸ் கமுவ கட்டுவல மாவட்டத்தை வீடொன்றில் நுழைந்த நபர் ஒருவர் பனிப்பெண் மீது கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் கொள்ளையடித்த சம்பவம் ஒன்று பதிவானது அங்கு ஒரு கோடி ரூபாவையும் தாண்டிய பெறுமதி கொண்ட அமெரிக்க டாலர்கள் ஐம்பத்தி லட்சம் ரூபாய் இலங்கை நாணயங்கள் மற்றும் தங்க பொருட்களின் பின் திருடப்பட்டுள்ளதாக பொருளஸ் கமுவ போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வீட்டின் உரிமையாளரான கணவர் துறைமுக அதிகார சபையிலும் மனைவி வங்கி முகாமையாளராகவும் பணிபுரிவதால் வீட்டில் பனிப்பெண் ஒருவரும் இருந்துள்ளார் பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அந்த வீட்டிற்கு வந்த பனிப்பெண்ணின் கணவரும் பத்து வயது மகனும் சம்பவ தினத்தன்று வீட்டில் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது சம்பவ தினத்தன்று பனிப்பெண் தனது கணவரையும் பிள்ளையும் கிராமத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக மகர கமுவுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார் மதியம் பனிப்பெண் தனியாக வீடு திரும்பிய நிலையில் பின்பக்க கதவை திறந்த போது பின்னால் வந்த நபர் ஒருவர் திடீரென வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் கத்தியை காட்டி கொலை விரட்டல் விடுத்து வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்று பனிப்பெண்ணின் கைகளை கட்டி வைத்துக் கொள்ளையிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சந்தேக நபர் அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளதாக போலீஸ் விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது புட்டினை விமர்சித்ததால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்ய எதிர்கட்சி தலைவரான அலெக்சி நவால்னியின் நண்பர் ஒருவர் மீது சுவிட்சர்லாந்தில் ஒட்டை வீசப்பட்டது அலெக்சியின் நண்பரான இவான் ஜடோனோவ் தன் நண்பர் அடைக்கப்பட்டுள்ள சிறை அறையின் மாதிரியோடு ஐரோப்பாவை சுற்றி பயணம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் ஜெனிவாவில் பயணிக்கும் போது அவர் மீது இரண்டு முறை ஒட்டை வீசப்பட்டது இரண்டு முறையும் போலீசார் வருவதற்குள் தாக்கியவர்கள் தப்பியோடிவிட்டனர் ஆகவே போலீசாரால் அவர்களை அடையாளம் காண இயலவில்லை ஆனாலும் அவர்கள் புற்றின் ஆதரவாளர்களால் பணம் கொடுத்து தாக்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்கள் என நம்பப்படுகிறது வெளிநாட்டு செய்திகள் போரில் யுக்ரைன் இழந்த ஒவ்வொரு போர் வாகனத்திற்கும் பதிலாக வேறு வாகனங்களை கொடுக்க முடியாது என ஜெர்மனி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விடயத்தை ஜெர்மன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் போரிஸ் பிஸ்டோரியஸ் தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்ய யுக்ரைன் போரில் யுக்ரைனுக்கு ஜெர்மன் வழங்கிய லியோபா டூ போர் வாகனங்கள் சில அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் சில போர் வாகனங்களை ரஷ்யா பிடித்து வைத்திருப்பதாக செய்திகளும் அவை தொடர்பான புகைப்படங்களும் வெளியாகின அது குறித்து உண்மையை உறுதி செய்ய முடியாது என்று கூறியுள்ள போரிஸ் அளிக்கப்பட்ட அந்த போர் வாகனங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஈடாக புதிய போர் வாகனங்களை கொடுக்க இயலாது என்று கூறியுள்ளார் ஆனாலும் படுது பார்க்கப்பட்ட லியோபாட் ஒன் வகை போர் வாகனங்களை யுக்ரைனுக்கு கொடுக்க இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் விளையாட்டு செய்திகள் ஜெர்மனி மற்றும் யுக்ரைன் அணிகளுக்கு இடையிலான நட்பு ரீதியான கால்பந்து போட்டி சமநிலையில் முடிந்தது ஜெர்மனியின் வெசஸ்டைடியின் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் ஜெர்மனியை யுக்ரைன் எதிர்கொண்டது ஆட்டத்தின் ஆறாவது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி வீரரான் நிக்கலஸ் கோல் அடித்தார் அதைத் தொடர்ந்து யுக்ரைன் வீரர் விக்டர் பதினெட்டாவது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார் பின்னர் ஜெர்மனியின் ரூடிக இருபத்தி மூன்றாவது நிமிடத்தில் சுய கோல் அடித்ததால் முதல் பாதியில் யுக்ரைன் இரண்டுக்கு ஒன்று என்று முன்னிலை வகித்தது அதன் பின் விக்டர் மீண்டும் ஐம்பத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் அடித்தார் இது ஜெர்மனிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது டிராவில் முடிந்த ஆட்டம் எனினும் மாற்று வீரராக வந்த ஜெர்மனி வீரர் கை ஹாவேட்ஸ் எண்பத்தி மூன்றாவது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார் ஆனாலும் யுக்ரைன் மூன்றுக்கு இரண்டு என முன்னிலையில் இருந்தது இறுதிக்கட்ட பரபரப்பில் தொண்ணூறாவது நிமிடத்தில் கூடுதல் நேரத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி ஜெர்மனி வீரர் கிமி கோல் அடி காட்ட மூன்றுக்கு மூன்று என சமநிலையில் முடிந்தது செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வழித்தடத்தை மாற்றி அவசரமாக தரை இறக்கப்பட்டது ஸ்ரீலங்கன் விமானம் யுக்ரைன் இழந்த போர் வாகனங்களை ஈடு செய்ய முடியாது ஜெர்மனி மறுப்பு யுக்ரைனிடம் போராடி தோல்வியிலிருந்து தப்பிய ஜெர்மனி இத்துடன் ரேடியோ வானத்தில் இன்றைய பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் ரேடியோ வானம் செய்திகள் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் பூமிப்பந்தின் ஒவ்வொரு மூளையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோ வானம் பிரதான செய்திகள் ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் செய்திகள்
ඉදයි පෙටි මම කොටිය නම් ඔයා බල්ලෙද්ද මෝඩයා අධ්‍යාපනය හැම දරුවෙක්ටම ලැබිය යුතු අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන ඒක සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලෙන් පිට කරන ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්ඩ්‍රු ඉනරිදියාන කුරුගිය ආරසියල් ඩොක්ක ඉනිමේල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි YouTube 